വെൽക്കം ടു ഓൾ നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഹൂ ഈസ് ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓപ്ഷൻ എ സി ആർ റാവു ഓപ്ഷൻ ബി ഡി ബി ലാഹിരി ഓപ്ഷൻ സി പി സി മെഹലനോബസ് ഓപ്ഷൻ ഡി വി കെ റൊഹാജി എക്സ്പ്ലനേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല ഓപ്ഷൻ സി പി സി മെഹലനോബസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ഇഫ് ദ എം ജി എഫ് ഓഫ് എ വേരിയബിൾസ് ഇ റേസ് ടു ടി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ദെൻ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എസ് ഓപ്ഷൻ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോമൽ ഓപ്ഷൻ ബി പോയിസൺ ഓപ്ഷൻ സി ബൈനോമിയൽ ഓപ്ഷൻ ബി റെക്റ്റാങ്കുലർ ഈ നാല് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസും നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആണ് ആദ്യത്തെ കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എക്സ് ഒരു നോർമൽ റാൻഡം വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ മൊമെന്റ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ അഥവാ എം എക്സ് ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മ്യൂറ്റി പ്ലസ് ഹാഫ് ടി സ്ക്വയർ സിക്മ സ്ക്വയർ എക്സിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ റാൻഡം വേരിയബിൾ കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സിക്മ എക്സ് മൈനസ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ അതിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷനും വേരിയൻസും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് സെഡും വേരിയൻസ് ഓഫ് സെഡും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ അഥവാ മ്യൂ ഈക്വൽ ടു സീറോയും കിട്ടും വേരിയൻസ് അഥവാ സിഗ്മോസ്കർ ഈക്വൽ ടു വണ്ണും കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ സീറോയും വേരിയൻസ് യൂണിറ്റിയും ആയിട്ടുള്ള ഒരു റാൻഡം വേരിയബിൾ ആണ് അപ്പൊ എം എക്സ് ഓഫ് ടി എങ്ങനെ മാറും എം സെഡ് ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ടി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇപ്പൊ തന്നെ ക്ലിയർ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അതായത് ഇ റേസ് ടു ടി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ റാൻഡം വേരിയബിളിന്റെ മൊമെന്റ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓപ്ഷൻ എ നോർമൽ ഓപ്ഷൻ ബി ലോക്ക് നോർമൽ ഓപ്ഷൻ സി എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഓപ്ഷൻ ഡി കോഷി നോർമലും ലോക്ക് നോർമലും തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ലാക്ക് ഓഫ് മെമ്മറി പ്രോപ്പർട്ടിയും ഒക്കെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോഷി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് എക്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു അതായത് പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡ എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ പാരാമീറ്റർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എക്സ് ഈസ് ഓൾസോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഇത് കൂടാതെ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് ഓഫ് ഓൺ കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം അണ്ടിൽ സം സ്പെസിഫിക് ഇവന്റ് ഒക്കേഴ്സ് ചില സ്പെസിഫിക് ഇവന്റ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള ടൈം ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ക്ലിയർ ആണ് വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് ഒരു ഇവന്റ് ഒക്കർ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം അതായത് ആ വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും സോ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫൈവ് ഈസ് ആഡഡ് ടു ഈച്ച് ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് എ സെറ്റ് ദ മീൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ബി ഡിക്രീസ്ഡ് ബൈ ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ സി ഫൈവ് ടൈംസ് ദ ഒറിജിനൽ മീൻ ഓപ്ഷൻ ഡി നോട്ട് അഫക്റ്റഡ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരാം നമുക്കറിയാം മീൻ അഥവാ സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിയുടെ മെഷർ ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഐ ബൈ എൻ ആണ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് എൻ ആണ് ആ ഐ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൺ ടു എക്സെട്ര അപ് ടു എൻ വരെ ആ ഓരോ ഒബ്സർവേഷനോടും ഒരു നമ്പർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആഡ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുക അതാണ് സ്കെയിൽ ചേഞ്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മീൻ ഓഫ് വൈ അതായത് ആ ടോട്ടൽ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിന്റെ ടോട്ടൽ മീൻ പ്ലസ് ആ ആഡ് ചെയ്ത കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഒറിജിൻ ചേഞ്ച് എന്താണ് ഓരോ ഒബ്സർവേഷനോടും കൂടി ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് എ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പം വൈയുടെ മീൻ എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത് മീൻ ഓഫ് വൈ ഈക്വൽ
മിഡിൽ ഓഫ് ദ ഡേറ്റ ആയിരിക്കും ഡേറ്റയുടെ മിഡിൽ വാല്യൂ ആണ് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ മിഡിലിൽ കിടക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ക്വാർട്ടൈൽസിനെ ആകെ മൂന്ന് ക്വാർട്ടൈൽസേ ഉള്ളൂ ക്യു വൺ ക്യു ടു ക്യു ത്രീ അപ്പൊ മിഡിൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും മീഡിയൻ ആയിരിക്കും സോ ക്യൂ ടു ഈക്വൽ ടു മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ പി ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു മീഡിയൻ പേഴ്സൻറ്റൈൽസ് മൊത്തം നയൻറ്റി നയൻ പേഴ്സൻറ്റൈൽസ് ഉണ്ട് സോ മിഡിൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് എന്തായാലും മീഡിയൻ ആയിരിക്കും സോ പി ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു മീഡിയൻ ദെൻ ഡി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു മീഡിയൻ ഡെസൈൽസ് മൊത്തം നയൻ എണ്ണം ആണ് ഉള്ളത് ഡി വൺ ഡി ടു എക്സെട്രാ അപ് ടു ഡി നയൻ മിഡിൽ വാല്യൂ ഡി ഫൈവ് ആണ് സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡി ഫൈവ് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും മീഡിയൻ തന്നെ ആയിരിക്കും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഡി സിക്സും മീഡിയൻ ആവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല സോ റോങ് ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാത്തത് ഡി സിക്സ് ഈക്വൽ ടു മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതുവരെ ഇട്ട വീഡിയോസ് എല്ലാം യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു